ndugu yangu ndere karibu sana kile. Sitaki nipoteze muda. Ninachotaka kuthibitishia ni kwamba katika kipindi ambacho CCM itataka na inaweza na itakuwa inatembea kifua mbele katika utekelezaji wa Iran kipindi hiki. Na hivi kwa sababu moja tu walituma madiwani ambao hawajaenda kuonyesha uwezo wao wa kuongea wameenda kuonyesha uwezo wao wa kufanya vitendo. Wana CCM walichagua madiwani ambao badala ya kutengeneza makundi wao wamejenga umoja wanazunguka huko. Hao wana CCM walituma wa madiwani ambao lengo lao sio mtu wala hawazungumzi mambo ya mtu wanazungumza mambo ya kera na majera na hii naomba nikazie ndugu ngeni rasmi wana kera sisi hatuzungumzi ali amevaaje ndele amesimamaje ndele amepita wapi au ndele amekaa vibaya sisi lengo letu ni moja tunakiangalia chama cha mapinduzi na tunachotaka ni kushika dola na ushindi ni lazima. Kwa nini nasema ushindi ni lazima? Tumefanya mambo makubwa kupitia kwa Rais Samia. Na mimi kama kiongozi ambaye nimetangulizwa mbele nataka ni kuhakikishie nina bahati na kila ina bahati kwa sababu nimependelewa sana na Samia. Kila neno ninalosema mama Samia anatekeleza. Na sio kwamba mimi nina uwezo zaidi hapana nataka tu niwakumbushe ndugu zangu niliwaambia mimi hata mtu akisema funga sote kwa ajili ya kila niko tayari na mimi hayo nayafanya ukiwa mbunge vitu havipatikani kwa kupiga kelele pale hadharani vitu vinapatikana kwa mahusiano na connection na haya ndio nayafanya Mkiniona navaa suti na tembea huko mjue hapa kuna tatizo. Mimi nikiwa kazini ninavaa raba, ninavaa jeans, ninavaa kofia, ninavaa t-shirt kwa sababu nawatumikia wanakiele. Machache tu. Ndugu yetu. Kwa upande wetu. Katika kipindi ambacho tunajivuna hakuna mtu atakaye tuliza swali juu ya elimu. Tulikuwa tunakalisha wanafunzi tisini na sita kwenye darasa moja. Leo tunaongea standard viwango vya kimataifa vya wanafunzi arobaini na sita. Sisi tumeshindwa moja tu kufikia arba na tano. Piga makofu kwa sababu. Tunacho angaika nacho kwenye elimu sasa hivi ni kuboresha ubora. Na katika kuboresha ubora nataka niwahakikishia sasa hivi tunaenda na mfumo wa kuhakikisha watoto wetu wanapata chakula mashuleni lakini sio kupata chakula tu. Tunakuwa na walimu ambao wana uwezo wa kuwafundisha na tukaongoza kwa ufaulu. Asante sana. Upande wa haki. Tulipofika kipindi cha 2020 tulikuwa na kituo cha haki kimoja. Ndugu mgeni rasmi mneke. Tunapoongea hivi sasa tunajua tukifika 2024 wapinzani wakituuliza tutakuwa tunaongelea vituo vya afya zaidi ya sita padogo hapo ndugu zangu. Tutakuwa tunaongelea kituo cha afya cha Itunge, tutakuwa tunaongelea kituo cha afya cha Njisi, tutakuwa tunaongelea kituo cha afya cha Kilasilo, tutakuwa tunaongelea kituo cha afya cha Gonga tutaongea kituo cha afya cha Kapamisia tutaongea kituo cha afya cha Ngereka haya yako kwenye mipango ndugu zangu tutenge kituo mbele lakini tutakuwa tunaongea zaidi ya zananati mpya 12 ambazo zitakuwa zimekamilika sio hivyo tu tumeingia madarakani tumelikuta jengo la mama na mtoto liko chini kabisa kwenye msingi na wala nilikuwa halionekani kwa mara ya kwanza nimeenda bungeni nimepigwa na bilioni moja nikarudi tena nikapigwa na bilioni 750 kwa hiyo kipindi cha miaka miwili na nusu hii tumepewa bilioni moja laki saba na nusu piga makofi kwa papa sana haijawahi kutokea kupata pesa nyingi kama hizo kwa kipindi kidogo lakini ndugu zangu hebu tuongee kwenye swala la umeme umeme tulipokuwa hapa tulikuwa hatuna umeme kwenye vijiji 35 sasa hivi 
tulipobakiza kama kijiji tumebakiza kufika ikombe pale na nataka tuwafikishie tumewasha tulivo lakini tunaenda kuwasha ikombe kabisa vitongoji kwa sababu bado hatujafika kwenye vitongoji naomba niwafikishie hiyo tukipata vitongoji ni kwamba ni mbinu tunatumia tu kama wanabea kama wanakea wakati mbea mjini kwa speaker wamepata vitongoji 19 mshio mneki nataka nidai mimi ni wa pili nimepata vitongoji 14 na anayefuatia na vitongoji vitano kwa hiyo nataka niwaambie kila tunaenda vizuri na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mama anatuona tuna deni kwa mama Samia lakini tuzungumze kwenye swala la maji ngeni rasmi kila kijiwe chetu kikubwa ilikuwa ni maji na nilipoingia madarakani kitu cha kwanza nilichofanya ni kutembea kwenye vyanzo vya maji leo hii tunapozungumza tuna miradi mikubwa mingi mradi wa kwanza ni mradi ambao utalisha kila nzima na kajumbe ambao ni maji yanayotoka mbambo ni mradi wa bilioni 4.5 nane ambao sasa mpaka sasa hivi inte kimeshajekwa na mabomba yameshatandikwa mpaka kufika sehemu ya tanki kama Segera lakini tuko kwenye procurement kwa ajili ya kupata mabomba kilomita 34 kutoka pale kwenye tanki mpaka kufika hapa kwenye eh, tanki la hapa polisi mabomba yameshanunuliwa kilichobaki ni malipo ambao tayari ninashughulikiwa na liko katika hali nzuri mradi wa pili Mradi wa pili ni mradi wa Sinyanga. Mwaka jana tumetoa shilingi milioni 500 na sasa hivi alipokuja DG hapa ametuahidi tunaenda kupata pesa za kuhakikisha maji yanafika mpaka e, kata ya Itobe na yanaingia upande wa Itunge hapa kila mjini. Haya maji yanakuja na pesa zipo tayari. Nilipokuwa <laughs> kipinda mimi nilikuwa nimeshafanya survey nikambonyeza rais nikamwambia hapa tatizo lingine tulionalo ni maji. Mheshimiwa rais ameshatoa shilingi milioni 500 kwa ajili ya maji ipinda tu pale. Hakikisha watu wapate. Hii ni kazi inayofanywa na chama cha mapinduzi. Sisi ni wawakilishi tu. Sisi ni moyo. Sisi ni msafi. Haya unafanya unagira. Unafanya nini? Na huu ni utekelezaji wa idhani ya chama cha mapinduzi ambao tutaenda kunaye. Lakini kana kwamba haitoshi kuna mradi mkubwa wa maji ambao utayarisha itete nzima kata saba vijiji zaidi ya 26 ni mradi wa ngano ambao tumepata bahati tumepewa shilingi bilioni nane na rais ni mradi mkubwa sana itete yote ile tapata maji kwa kupitia mradi ambao zamani ulikuwa unaitwa mradi wa mwega ambao ulikuwa ni wa danida sasa tunaenda kufufuliwa na haya nazungumza ndugu zangu tutakaa tutayazungumza tapeana kwa sababu sasa hivi tunaenda kwenye mikutano ya hadha ni lazima kila mmoja ajue mambo makubwa ambayo serikali ya chama cha mapinduzi inayafanya kupitia sisi wapinzi wetu lakini kwenye maji hapo hatujaishia hapo tuna miradi ambayo yuko kisiosho kuna mradi pale Makwale tunaenda kupata pale matema na Lilo karibu shilingi milioni 180 ninawaambia ndugu zangu hata gamanga tunaenda kupata pesa nyingi milioni 80 itaingia sasa hivi kwa ajili ya kuendelea na marekebisho hatujaishia hapo labda tuzungumze kidogo swala la kilimo swala la kilimo kwa mara ya kwanza tunaenda kupata skimu kubwa ya umwagili yake mara ya kwanza walikuja wakadesign skimu ya makwale kwa shilingi bilioni tisa. Nilipoenda kuangalia nikagundua tunapigwa. Yaani wanakika tunaanza kupigana hapa tunaanza kutukana sisi. Nikamwambia DG hatuwezi kuendelea fadhali tuchelewe lakini tupate kitu kikubwa. Nataka niwape taarifa njema. Mradi huo umesanifiwa upya una shilingi badala ya bilioni tisa. una shilingi bilioni ishirini na moja kadogo hapo wanakia. Sisi yangu bali tutembee kifua mbele. Lakini haijaishia hapo. Tunaenda kufufua ngana skimu. 
Waziri ametoa hii tunaenda kufungua. Lakini bonde la mto Songo tayari pesa zimeshakuja kwa ajili ya skimu ya umwagiliaji ya upande wa kule wa mbuga ya kutoka kule Isaki mpaka kufika Makikombe. Ndugu zangu, kuna mengi ya kuzungumza. Tukisema tuzungumze hapa hatutamaliza. Nizungumzie kidogo miundo miundo mbili. Kwa upande wa Tarura, ninyi ni mashahidi. Katika kipindi ambacho barabara zimefunguliwa ni kipindi hiki kama mimi muongo mseme. Majiwani wanajua. Na mimi wakati tunaenda kuomba kula nilikuwa nawaambia mbunge gamba kiwele tukaona tutukule fumbe. Ye fumbe si mje wewe nilifunga. Haya hayajaje hivi na sasa hivi kwa sababu hiyo kuna tatizo limejitokea. Sisi ni viongozi lazima tuambie ndio kweli. Mmeona rami hapa zinajengwa nyingi sana. Lakini kuna kipande cha rami kilikuwa tunakimalizia cha mwaka huu. Kimesimama kidogo kwa sababu ya bali. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu nimeomba mheshimiwa rais amenipa pesa nyingi zaidi ya bilioni milioni 960 vifungu vimebasti wanatengeneza vifungu ili walipe wa hapa mjini mpigeni makofi mama samia yani pia ametupendelea ametupa badala ya ile 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 budget ambayo tumepewa tumepewa zaidi milioni 960 ndio inayofanya kazi huko mnako ona tuna tunalima barabara lakini kwenye barabara kuu leo hii mmeshuhudia tulikuwa tunasaini mkataba ambao ni mkubwa sana barabara kutoka ibanda mpaka kajunjumele <coughs> sana lakini nina bahati pia wamenipiga cheka kidogo barabara ya Katumba Songo Kasumuru Ngana Irende tayari imeshatangazwa na mkandarasi ameshapatikana Haitaanzia huko inaanzia irende na kutoka. zangu kwa maneno haya ningeendelea zaidi kikao hiki sio cha kuelezea utekelezaji wa irani lakini nilitaka mgeni wetu awe na picha